Au matin, je suis Tyler McCann, dirigeant principal de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin comme animateur de notre premier webinar de 2022. Regardez vers l'avenir, réflexion sur 2021 et ce qui alimentera les politiques agroalimentaires en 2022. 2021 was a year that it le 2021 fut une année où l'on a compris l'histoire du Canada et les défis de notre histoire avec les Premières Nations. En regardant de l'avant le 2022, c'est important de continuer à prendre des pas vers la réconciliation. Comme petit pas, je voudrais encore une fois reconnaître que je vous viens de l'ouest du Québec, le territoire traditionnel non cédé de la nation anishinaabe algonquine Établi il y a 17 ans, l'ICPA est un groupe de réflexion neutre sur les politiques qui se focalise au secteur agroalimentaire et apporte des perspectives, des preuves et des solutions créatives aux décisionnaires de l'agroalimentaire et en créant des espaces pour des conversations, en expliquant des résultats de la recherche et comme connecteur entre ceux qui ont des idées créatives et pour contribuer et ceux qui prennent des décisions. Comme vous le savez, on a des occasions et des risques majeurs à l'horizon. Cette dernière année nous a rappelé de l'importance du système agroalimentaire qui est résilient à la perturbation. Nous avons aussi un système qui peut répondre à la demande mondiale accrue pour des aliments de haute qualité et un système qui nous permet de faire des innovations dans les adaptations climatiques. En même temps, nous devons mettre à part le système agroalimentaire du Canada dans un monde mondial toujours plus compétitif et complexe, nous devons avoir de nouvelles façons de propulser la croissance, l'innovation, la pensée créative et nous pouvons le faire qu'en travaillant ensemble. Nous vous invitons à rejoindre l'ICPA et comme partenaire de connaissances et financiers pour élever le système agroalimentaire. À travers le partenariat, l'ICPA peut continuer à être l'institution où le système agroalimentaire du Canada regroupe des pensées audacieuses, novatrices, stratégiques, et c'est une institution qui veut continuer à être, avoir des percées du côté des connexions et des communications. Le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada continue à nous soutenir et on a de différentes façons de s'impliquer avec l'ICPA et nous cherchons des collaborations et des partenaires de financement pour notre travail. Veuillez me rejoindre ou rejoindre notre directrice de collecte de fonds, Bree Jones, pour rejoindre la liste de distribution de l'ICPA et pour savoir ce qui se passe côté webinaire et recherche le long de l'année. Nous attendons avec impatience d'être en connexion avec vous. L'ICPA est une très bonne façon de nous connecter. Notre prochain webinaire sera le 16 février et nous aurons la boursière distinguée de l'ICPA, le docteur Susan Woodbaum et la boursière doctorale Marie-Élise Sampson. Aujourd'hui, on parlera des politiques agroalimentaires et on va se concentrer à ce qui va se passer en allant de l'avant en 2022. Euh, on a euh, une diversité, tout comme l'ICPA, mais on a des sujets euh, communs qui vont surgir. L'espace de l'agriculture euh, dans le changement climatique, le euh, besoin euh, d'améliorer la main d'œuvre et les gouvernements du Canada vont devoir se regrouper en 2022 pour finaliser le nouveau cadre de politique de cinq ans pour avoir des stratégies de cinq ans qui vont guider leur façon de soutenir, de propulser et de promouvoir la politique agroalimentaire au Canada. On a regroupé quatre personnes qui vont nous aider à analyser la situation agroalimentaire en 2022. Ils viennent de différents lieux du pays, ils partagent une passion par rapport à l'agroalimentaire et je vais vous présenter chaque panéliste séparément et je vais leur poser à chacun et chacune une question selon leur expertise et expérience. Et après cela, on passera à des questions pour le groupe et des questions du public. On trouve toujours de très bonnes questions de la part du public de l'ICPA. Donc, veuillez utiliser la fonctionnalité de questions Ce et matin, réponses au bas de votre écran. Ce matin, je vais commencer avec Lionel Levesque. M. Levesque est un journaliste et chroniqueur à Radio-Canada depuis plus de 40 ans. 
Lionel Levesque est un commandeur de l'Ordre national du mérite agricole du Québec. Fils d'un agronome, sa passion pour l'agroalimentaire, l'environnement et le rural est évident à partir de son blog et balado. Ses reportages, euh, un, un, excuse, son blog et balado disponible sur le site web d'Agro-Québec. Son répertoire de plus de 800 reportages a un peu de tout. Les analyses politiques, l'étude de tendances économiques et même des entrevues sur place avec des agriculteurs et agricultrices. Bon matin, M. Levac. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Euh, J'aimerais commencer avec une question sur les pesticides, un dossier qui euh, est chaud au, au niveau provincial depuis des, euh, des années, mais qui a pris une un nouvelle euh, envergure au niveau national en 2021. Euh, ces débats-là sur la scène provinciale sont euh, devenus euh, nationaux avec l'annonce en août de la suspension sur la décision de l'ARLA sur le glyphosate et des consultations sur la loi sur les produits antiparasitaires. D'après vous, quels sont les facteurs qui alimentent ce débat-là? Où va le débat au Québec et au Canada en 2022? Et croyez-vous que les gouvernements vont être capables de trouver des solutions qui conviennent à tous les intervenants? Bien, écoutez, euh, je pense que la solution ne pourra pas venir seulement des gouvernements, mais elle devra venir probablement essentiellement des gouvernements. Euh, dans un monde idéal, et ça on l'a vu dans toutes les consultations qui ont eu lieu aussi bien au Québec qu'ailleurs au Canada, euh, on, on dit que, et tout le monde est d'accord là-dessus, on aimerait bien pouvoir se passer de pesticides. De façon réaliste, bien, on dit que les producteurs biologiques bon, ont probablement la solution, peut-être, oui, effectivement. Et euh, dans la... Il ne faut pas oublier que même en production biologique, on a besoin de science. On a besoin de pouvoir disposer de produits qui vont permettre de lutter contre les ennemis des cultures. Les agriculteurs le disent, on voudrait bien ne pas... Pouvoir, ne pas devoir utiliser de pesticides, mais actuellement, c'est impensable. On ne peut pas. Il nous faut des produits de remplacement. Il faut euh, absolument du soutien pour l'adoption de nouvelles pratiques alternatives. La recherche publique sur les pesticides est absolument nécessaire. Ça, on l'entend souvent, on l'entend de plus en plus. Parce que jusqu'à maintenant, beaucoup, 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 c'est la recherche privée et la recherche par les fabricants eux-mêmes qui, qui fait foi de tout entre autres à l'Agence canadienne de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Donc, euh, il faut de la recherche publique de plus en plus. Il faut aussi une volonté politique, comme je le disais au tout début, une volonté réelle de vraiment coordonner les efforts pour abaisser la charge, pour diminuer le poids des chimies agricoles sur l'environnement. Et quand on dit qu'il n'y a pas assez de recherche, il y a vraiment un consensus important là-dessus. Lorsque l'été dernier, Santé Canada et l'agence euh, Larla, justement, ont décidé de reporter euh, les processus euh, de, qui auraient pu mener à l'autorisation de niveaux plus élevés de pesticides dans les aliments, euh, la réaction a été euh, quasi unanime. On a dit bravo. Et dans, dans les gens qui ont dit bravo, bien, il y a des organisations d'agriculteurs même, l'UPA, l'Ordre des agronomes du Québec, entre autres, et des groupes de consommateurs, bien sûr. Mais euh, tout ça, c'est là, c'est maintenant qu'il faut énoncer de véritables engagements politiques dans la logique de la décision temporaire de Santé Canada. Il faut bien dire que c'est une décision temporaire. Il faut de la recherche pour les produits de remplacement plus doux pour l'environnement et euh, moins risqué pour la santé des citoyens. Et d'ailleurs, c'est ce qui préoccupe bien des gens et qui alimente beaucoup cette question des pesticides, la préoccupation des citoyens sur la question de la santé. Et euh, lorsqu'on parle de citoyens, les agriculteurs aussi en sont et sont préoccupés par ces questions de santé. Donc, euh, si j'en je, arrive à conclure, entre autres, on ne connaît pas les effets cocktails, les effets cumulatifs, cumulatifs pardon, de l'absorption de petites doses 
de multiples produits. Donc, il faut chercher de ce côté-là également. En terminant, donc, il faut un véritable, une véritable politique, un véritable plan politique coordonné à ce sujet et euh, ça va amener de la prévisibilité dans le monde agroalimentaire, un peu plus de sécurité également dans les opérations générales et euh, tout ça, c'est bon pour les affaires. Ce n'est pas une entrave à, aux affaires que de viser des mesures environnementales comme celle d'utilisation plus réduite, plus sensée des produits comme les pesticides. Et bien sûr, en faisant ça, bien, on aura les consommateurs qui seront davantage en soutien à l'agriculture et l'agroalimentaire au Québec. Voilà. Merci beaucoup. Je vais maintenant, uh, I'll now move to uh, our first question for Kathleen Sullivan. Maintenant, je vais passer à la première question pour Kathleen Sullivan, qui est PDG d'Aliments et Boissons Canada, l'Association nationale représentant le secteur manufacturier canadien des aliments et des boissons. Elle a plus de 25 ans d'expérience comme dirigeante d'association, conseillère de politique et praticienne d'affaires gouvernementales, réglementaires et publiques, avec ample expérience dans l'industrie agroalimentaire et de l'épicerie. Kathleen, ma question pour toi concerne la main d'œuvre. D'abord, est-ce que je suis correcte quand je pense que la plupart des transformateurs d'aliments euh, diraient que la main d'œuvre et leur euh, changement le plus grand en 2022 est une grande inquiétude pour le 2022? On a vu la lettre de mandat du ministre Bibot qui dit que la main d'œuvre est une priorité immédiate où l'on doit euh, remédier aux pénuries de main d'œuvre chroniques et persistantes dans les secteurs de l'agriculture et de la transformation des aliments. Euh, que voyez-vous qui pourrait changer la politique de la main d'œuvre en 2022? Bon, ben, bonjour, Tyler. Quel plaisir de te voir. Bonjour à tout le monde. Oui, je pense que la main d'œuvre, on le voit pas, on l'entend partout. C'est le premier enjeu auquel font face les producteurs de boissons et d'aliments en ce moment. En fait, c'est un enjeu, ça fait des années. Donc, même il y a trois ans avant la COVID, euh, on était en train de sonner l'alarme à de différents niveaux du gouvernement. On pensait qu'on aurait un grand problème de main d'œuvre, propulsé surtout par des changements dans la population, dans la société canadienne, où l'on voit euh, une falaise de, de retraite qui s'approche avec les baby boomers et des changements aussi auxquels nous faisons face dans la transformation des aliments et l'agriculture là aussi, quand on essaie euh, d'attirer les travailleurs à notre secteur quand la COVID est arrivée dans la fabrication de boissons et aliments, on était à des postes vides à 10 et on a vu un vrai changement par rapport à comment les gens voient leur relation avec le travail et on a vu une exode de travailleurs de, la, de notre secteur, euh, d'autres. Euh, il faut tenir en tête que quand on travaille dans une usine, euh, on a euh, un un établissement où l'on a d'autres travailleurs. On peut établir des mesures de distanciation sociale, on veut protéger les travailleurs avec les EPI, mais au bout du fil, les gens, quand ils veulent choisir où travailler, ils s'en vont. Et on a vu aussi l'épuisement professionnel de beaucoup de travailleurs. Les travailleurs sont fatigués, euh, ils sont épuisés physiquement, émotionnellement, et en ce moment, on voit un déficit structurel de 15 à 20 à peu près. Et imaginez-vous cela à travers les usines du pays. Ils, ont, euh, ils disent plus de 20 de postes vides, et cela n'a rien à voir avec le micron. Euh, c'est euh, des postes vides structurels, et c'est quelque chose à quoi on s'attend, va continuer. Et si vous ajoutez, bien évidemment, l'effet de micron en ce moment, on suggère d'ajouter un autre 10 Donc, si les postes vacants étaient à 15 on en est maintenant à 25 à cause de l'effet de micron. Donc, la main d'œuvre est bien évidemment une inquiétude énorme et une distraction aussi du point de vue de pouvoir regarder d'autres enjeux. On a eu un grand plaisir, vous pouvez vous imaginer, quand on a vu que le ministre Bibot et le ministre Coultreau ont eu des lettres de mandat. D'abord, on a reconnu tout d'abord qu'il existe des industries au Canada qui ont 
des euh, pénuries de main d'œuvre persistantes et chroniques, même que de le reconnaître a été un grand pas de l'avant. Et après cela, euh, le ministre Bibo, le ministre Quiltro, spécifiquement, euh, on, on a demandé d'identifier des stratégies à court et long terme pour aborder le problème de main d'œuvre dans l'agriculture primaire et dans la fabrication de boissons et d'aliments. Donc, long terme, nous travaillons à euh, Boissons et Aliments Canada avec le Conseil d'agriculture et on est en train de présider un projet de deux ans à travailler avec l'industrie pour identifier des solutions à plus long terme à ce problème. On ne peut tout simplement pas nous trouver en allant de l'avant dans la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Vous savez, le défi que l'on a en ce moment, les entreprises, quand elles commencent à avoir des postes vides pendant la COVID, les entreprises utilisent de différentes stratégies. On ralentit les lignes, on a des quarts de travail de surtemps, on simplifie les offres de produits, euh, on simplifie les, les, les types de produits, mais les entreprises font ça, ça fait quelques années. Si on n'aborde pas ce temps de jeu de post-vie de façon plus durable, on verra l'industrie qui va commencer à devenir plus restreinte. Donc, on travaille de façon collective avec l'agriculture primaire à long terme qui va couvrir plusieurs choses, comment rehausser l'automatisation dans ce pays, comment devenir plus attrayant comme employeur et comment augmenter aussi le groupe de travailleurs en attirant des gens d'autres secteurs, en utilisant des groupes sous-représentés. Donc, on a un projet très important en chemin, mais je vais vous dire que les entreprises diront aujourd'hui qu'elles sont en mode de crise. Et nous avons besoin de solutions à court terme aussi, ce qui veut dire des solutions immédiates, en fait. On travaille, Tyler, aussi avec le gouvernement fédéral. On leur a soumis une proposition pour un programme de travailleurs étrangers d'urgence de 18 mois pour aborder les temps les plus difficiles qu'on ait jamais vus, en fait, dans l'histoire du secteur. Et est-ce que tu t'attends euh, euh, de pouvoir avoir de l'espace pour respirer après trouver des solutions à long terme, c'est ça? Exactement. Donc, c'est intéressant qu'on a déjà commencé à travailler à cela et l'aide de mandat des ministres s'aligne avec cela. Une stratégie à long terme, mais aussi des solutions à court terme. Donc, euh, oui, euh, nous voulons mettre en place, nous devons le faire, pas de choix. Euh, nos travailleurs sont fatigués, ils sont épuisés. Ces gens sont allés au travail tous les jours aux usines d'aliments pour assurer que les Canadiens mangent des produits canadiens. Pendant des années, il faut les aider à survivre et nous avons besoin d'une stratégie à court terme immédiate. L'industrie commence à identifier des choses transformationnelles que nous devons commencer à faire ou changer ce que nous sommes en train de faire, cesser de faire ce que nous sommes en train de faire pour qu'à long terme, nous soyons en position d'avoir la main d'œuvre dont nous avons besoin pour que euh, le secteur puisse continuer. Et c'est une combinaison aussi des compétences qu'ont les gens, par exemple. Je suis sûre que beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont conscients du fait que nous avons une pénurie de personnes avec métier. On, on les on estime qu'on a euh, plus de 100 000 personnes qui manquent dans ce sens-là. Construction et d'autres euh, industries en ont besoin. Nous devons euh, voir quoi faire au niveau fédéral et provincial et commencer à gérer la situation. Donc, on a vraiment de grandes composantes que nous devons résoudre. L'industrie est en train de le gérer, mais c'est vraiment un défi qu'on a partout dans le pays. Je pense que la COVID, j'espère que la COVID nous a montré une chose, la valeur d'avoir des industries locales pour les secteurs d'infrastructure. Les aliments sont une infrastructure essentielle. L'importation, l'exportation, c'est très bon. On est très actif dans l'exportation. On veut continuer avec cela, mais on veut s'assurer quand même d'avoir un, une ligne de base dans notre système alimentaire local pour avoir une certaine garantie de sécurité et de souveraineté alimentaire côté canadien qui va nous résoudre les problèmes dans des temps de problèmes. Ce qui est bon dans un secteur comme le nôtre, c'est qu'on a prouvé que notre contribution économique est importante aussi. Donc, on peut le faire. 
faire quand on maintient le système alimentaire, mais on veut s'assurer aussi de contribuer aux économies fédérales et provinciales en même temps. Donc, je veux vous indiquer que la fabrication de boissons et d'aliments, peut-être vous ne le savez pas, on n'est pas un seul quelque chose que l'on ajoute. On est un employeur essentiel dans le pays. Si vous regardez nos niveaux d'emploi par rapport à l'automobile et l'aérospatial, on est plus grand que les deux. Côté emploi et les boissons et aliments sont partout dans le pays. Donc, côté contribution économique et communautaire, on a tellement d'avantages à maintenir le système alimentaire et on passe beaucoup de temps à en parler, l'importance que le système alimentaire a, mais on ne passe pas suffisamment de temps à travailler fort, à décider de façon correcte pour assurer sa durabilité. Oui, et ce travail fort est quelque chose de quoi on parlera plus tard avec les questions du public. Maintenant, je voudrais passer au professeur Ricky Yada, qui nous vient de la Colombie-Britannique, où il est doyen de la Faculté de systèmes terrestres et alimentaires de l'Université de la Colombie-Britannique, avec l'expérience, a beaucoup de rôles de gestion à l'Université de Guelph. Il siège dans plusieurs conseils d'administration impliqués à la recherche et la technologie en sciences alimentaires et est ancien président du Conseil des doyens aux facultés d'agriculture, aliments et médecine vétérinaire au Canada. Le professeur, continuons avec ce que Kathleen a dit. Votre travail universitaire se concentre à la science alimentaire, l'application de sciences et technologies alimentaires à niveau de nano-échelle. Vous travaillez avec le Conseil des doyens et vous voyez comment le Canada peut être à la tête de l'avenir des aliments. Comment pensez-vous que va le Canada côté recherche et innovation et quel changement espérez-vous voir dans le panorama des politiques en 2022 Merci, Tyler. Avant de répondre à la question, je veux faire une reconnaissance territoriale. Je suis ici à mon bureau à l'Université de la Colombie-Britannique sur les terres traditionnelles ancestrales non cédées des nations euh, Squamish et, et Salish, et nous reconnaissons euh, leurs terres. Et à la suite de Lionel et Kathleen, il y a beaucoup de choses à mentionner. Je vais parler, Tyler, probablement plus euh, dans mon rôle dans le Conseil des doyens. Et ceux qui nous rejoignent et ne savent pas ce qu'est le Conseil des doyens, on a 13 membres de doyens d'agriculture, agroalimentaire et médecine vétérinaire au Canada, partout dans le pays, de Vancouver à l'île du Prince-Édouard. Et nous, en tant que groupe, avons pris euh, des questions très difficiles, très, très difficiles. Et je pense que ce que Kathleen et Lionel ont mentionné, les enjeux autour de la sécurité alimentaire, et vous savez, et, et cela avec les enjeux de changement climatique, euh, si vous, voyez, vous voulez voir les extrêmes, venez à la Colombie-Britannique. Vous avez déjà vu ou lu qu'on est passé de sécheresse à inondation et l'impact de cela sur la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire et cela avec la COVID ensemble. L'enjeu que Kathleen a identifié, l'importance du côté local pour la sécurité alimentaire, bon, je pense que c'est une chose qui a vraiment été soulignée le long de ces dernières années. Mais pour répondre à ta question, Tyler, tu sais, en ce qui concerne la recherche et le développement, est-ce qu'on on investit suffisamment d'argent à l'agroalimentaire étant donné l'importance du secteur pour le Canada et j'allégerai que c'est un ou deux. Non, on a besoin davantage d'argent et je voudrais féliciter maintenant le gouvernement grâce à des investissements récents. On peut parler du réseau canadien d'innovation ou mes collègues automatisation et intelligence agroalimentaire et je vois que plusieurs euh, des membres du conseil d'administration participent donc bonjour à vous tous et toutes tout ça c'est des investissements merveilleux mais nous devons avoir un mécanisme pour une ou deux choses comment en fait pouvons-nous remplacer 
la phrase structure en détérioration. Parce qu'en tant qu'institution universitaire, vous savez ce de quoi nous sommes responsables et surtout de développer le capital humain, les prochains leaders pour l'industrie alimentaire ou agroalimentaire. Mais nous devons les former concernant de l'équipement de classe mondiale. Et le Conseil des doyens récemment a travaillé à une proposition et ceux d'entre vous qui veulent davantage de détails, veuillez contacter George, Roger Larson euh, ou Mme Leslie à Ottawa pour obtenir davantage de détails. Mais nous essayons vraiment euh, de voir comment obtenir davantage d'argent ciblé spécifiquement à l'industrie agroalimentaire avec la pensée sous-jacente par où on veut faire du rapport de Barton une réalité. Vous savez, je re regardais de retour et je pensais, et ça fait presque six ans depuis que Dominique a publié ce rapport. Je sais que la COVID a euh, ralenti notre sentiment du temps, mais je me suis dit, ben, je me suis dit, ça ne s'est passé qu'il y a deux ans, mais là, je me suis rendu compte, c'était en 2016-2017. Et dans ce rapport, comme les gens se rappellent probablement, Dominique a dit, savez quoi? C'est une industrie que nous devons soutenir étant donné son importance essentielle à cette notion. Il faut rendre le secteur compétitif, non seulement compétitif, mais sécuriser le système d'approvisionnement d'aliments au Canada. Et donc, encore une fois, nous essayons de faire de cela une réalité à travers ces recommandations. Vous savez, et les doyens de médecine vétérinaire travaillent euh, au concept d'une seule santé, la zoonose, la transmission de maladies d'animaux aux êtres humains. Et on peut parler de comment la COVID a commencé, mais vous savez, la COVID ne va pas être le dernier défi qu'on va avoir. Donc, nous devons pouvoir le faire, pouvoir l'aborder. Vous savez, les doyens d'agriculture et des aliments euh, développent le capital humain autour de choses comme la, les choses de novatrices, de nanotechnologie, l'agriculture durable, l'agriculture numérique. Et vous savez que ce qu'on essaie de faire hein, aussi est d'essayer d'élargir la définition de ce qu'est l'agriculture. Vous savez que Kathleen a mentionné euh, l'enjeu de main d'œuvre à compétence. L'agriculture est de haute technologie comme industrie et je ne pense pas que beaucoup de gens euh, y pensent. Euh, maintenant, il faut travailler à des politiques Taylor qui rendront plus facile euh, que les petites et moyennes entreprises transforment les technologies euh, à être des technologies viables, à des idées viables. Pour la plupart des entreprises de petite et moyenne taille, euh, elles n'essaient que de survivre, mais nous voulons euh, rendre les choses plus faciles pour ces entreprises pour faire cette traduction. Et nous devons en fait les aider à naviguer le cadre de réglementation, parce qu'au bout du fil, si cela n'est pas adopté côté approbation réglementaire, ça pourrait rester comme une bonne idée, tout simplement. Les prix, si les entreprises euh, veulent euh, se développer, ben, je ne pense pas euh, que je dois dire de trop. N'importe où vous êtes dans le pays, les prix sont un grand défi. Et finalement, et je vais arrêter là avant de vous passer le micro, il nous faut davantage de coordination parmi les ministères. Je dirais avec euh, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Sécurité publique, euh, le ministre Inc, le ministre Coultreau, parce que je pense que euh, la Colombie-Britannique qui passe par ces euh, inondations, ces feux sauvages, vraiment, on est réactionnaire. On n'avait pas de plan B. 
Et donc, je pense que la coordination des ministères aiderait à développer un plan B pour des crises. Espérons de ne pas avoir trop de crises, mais je pense que nous devons le faire. Donc, je sais que ce n'est pas un enjeu de politique, c'est un enjeu de réseautage. Mais je vais arrêter là et je vous remercie à nouveau de nous avoir invités à participer au nom du Conseil des doyens. Mais vraiment, merci beaucoup pour la réponse. Donc, passons à notre dernière panéliste. Et avant de se faire, je veux rappeler à tout le monde que vous avez l'occasion de mettre des questions dans la boîte à clavardage. Veuillez le faire. On en a qui sont déjà arrivés. Et tout d'abord, je voudrais passer à Alana Cook, qui est agricultrice, chef de file du secteur, championne de longue date de l'agriculture, ancienne cadre supérieure du gouvernement et directrice d'entreprise expérimentée. Et elle est en ce moment présidente du conseil d'administration du Global Institute for Food Security de l'Université de la Saskatchewan. Elle a été ministre de l'Agriculture à la Saskatchewan pendant neuf ans et ses contributions ont été reconnues en 2011 quand elle a obtenu l'intronisation au Saskatchewan Agriculture. J'ai demandé à Kathleen quelque chose qui était dans la lettre de mandat de Louis Bibo, mais je vais demander maintenant. Le commerce a un rôle important dans le succès de l'agroalimentaire, de l'agriculture canadienne en ce moment. On veut avoir des avantages pour l'environnement, l'économie, la sécurité alimentaire avec le commerce, mais avec des années de perturbations dans les systèmes de commerce mondiaux et ce développement d'une multitude d'enjeux d'accès à des marchés mineurs, on ne semble pas avoir la même attention de la part des gouvernements et des parties prenantes. Comment vois-tu la situation euh, du, des politiques commerciales agroalimentaires aujourd'hui et qu'est-ce qui va changer en 2022? Merci beaucoup, Tyler. Bonjour à tout le monde et merci d'avoir euh, cet événement à l'ICPA. Je pense que c'est inquiétant qu'en fait, on n'a pas vu le commerce mentionné dans la lettre du ministre Bibo. Le commerce a toujours été une priorité, tant pour le ministre du Commerce et le ministre de l'Agriculture. Donc, j'espère que cela ne veuille pas dire que le ministre de l'Agriculture ne va pas payer attention au commerce, parce que c'est clair que c'est essentiel. Le Canada est l'exportateur numéro 5 d'agroalimentaire au monde. On était auparavant les troisièmes, les plus grands, il y a 15 ou 20 ans. Donc, vous pouvez voir la compétition mondiale qui est sans doute là et nous devons nous concentrer absolument à l'agroalimentaire, ses exportations, son commerce. Et on doit être des défenseurs, mais on doit être aussi stratégique dans nos exports. Et c'est une inquiétude qu'on n'a pas vu cela dans la lettre du ministre. Une autre chose qu'il est important de mentionner est que notre ministre euh, du Commerce, le commerce international, est un portefeuille, mais la ministre a un portefeuille très lourd d'autres affaires. On a mis beaucoup de choses sur son assiette et ça va être difficile pour elle de gérer tous ces portefeuilles importants. Donc, bravo d'avoir pris cela, mais je pense que je ne suis pas sûre si elle aura suffisamment de temps son portefeuille pourrait ne pas lui permettre de se concentrer au commerce international. Pourquoi le commerce est important? On est le cinquième exportateur au monde. On est essentiel dans la sécurité alimentaire mondiale. On est peut-être, désolé, inaudible, c'est vital pour notre économie, 67 milliards de dollars en exportation agroalimentaire dernièrement. On fournit un million d'emplois, c'est essentiel. Qu'est-ce qui se passe du côté commercial? Euh, Tyler, comme tu l'as dit, on dirait que ce n'est pas trop important, les politiques commerciales. On dirait qu'on n'a pas de grandes négociations commerciales qui auront lieu en 2022. Cependant, si l'on regarde la liste qui est là, ce qui pourrait se passer en 2022 pourrait être et devrait être en fait la mise en œuvre de tout cela. On va probablement négocier un accord. L'Indonésie, on devrait avoir des négociations commerciales qui vont commencer en 2022. L'ère andine avec le Canada va procéder avec les négociations. L'Inde est apparemment revenue à la table. Bonne nouvelle. Est-ce qu'on va prêter attention à l'Inde? Et on devrait aussi se concentrer à 
la mise en œuvre de SIDA et l'autre chose importante par rapport aux politiques commerciales en 2022, j'ai mentionné les négociations commerciales qui devraient être une occasion. L'Union européenne, l'initiative de port, ils utilisent leur plan local pour influencer les politiques commerciales internationales. Ils se concentrent à ce qui pourrait être important côté local, mais est-ce que mais on a aussi le résultat, ils s'en sortent d'une optique environnementale, mais le résultat va être moins convivial côté environnemental, moins durable. Donc, on a un contre-résultat de ce côté-là. Donc, il y a beaucoup de choses importantes pour l'agroalimentaire canadien en 2022. Et cependant, on ne voit pas vraiment de clarté à ce que le Canada est en train d'essayer d'atteindre. Comme je l'ai mentionné, la ministre de Commerce a beaucoup de choses à faire. On a un plan environnemental, on a un plan côté diversité et inclusion, ce qui est tout à fait important, mais les priorités doivent être sur la clarté, sur un programme de commerce clair, pouvoir faire de l'exportation d'agriculture, d'aliments. Il nous faut avoir un plan proactif et non pas réactif. Et je pense, Ricky a mentionné le rapport de Dominique. Nick Barton qui est démodé, mais quand même, on ne voit pas de focalisation stratégique du gouvernement sur les politiques commerciales. On parle de promotion, mais on ne parle pas de défense de droit de la situation. Euh, on ne parle pas de défense de droit et d'action. On a besoin de ressources, de capacités. On a besoin d'imputabilité, de transparence. Et je pense aussi qu'on a besoin d'un nouveau, un niveau renouvelé d'engagement des gouvernements provinciaux. Chez nous, la Saskatchewan, j'essaie de le propulser, mais on n'en voit pas suffisamment d'engagement provincial. Il faut aussi une coordination là-dessus. Il faut de la pression de la part de l'industrie, mais il y a de la fatigue, de la frustration dans l'industrie parce qu'on dirait que le commerce ne semble pas faire des progrès. Mais il faut renouveler l'engagement à la politique commerciale, c'est ce que je voudrais dire. Et je pense qu'au niveau fédéral, j'entends qu'on a besoin de plus de gens qui s'appliquent à cela. Même dans les bureaux internationaux, il faut se concentrer à la science, à la résolution du problème. Il faut plus de défense de droit et plus de conversation dans le secteur pour qu'on qu reconnaisse que le gouvernement fédéral se concentre à cela. Côté science et recherche, il faut être compétitif. Il faut être stratégique à cause de cela, et parce qu'autrement, on pourrait perdre beaucoup de choses et le monde perdrait aussi beaucoup si on devient moins durable pour ceux qui ont faim dans le monde entier. Merci beaucoup, Alana. Je vais commencer avec des questions de la part du public et on va la poser à chacun des quatre panélistes. Alana, je vais commencer avec toi. Cette question vient de Deb Stark, euh, l'un des membres du conseil de l'ICPA. Donc, on a parlé de pesticides, de commerce, de main d'œuvre, de recherche. On s'y connaît à ces enjeux. Ils apparaissent dans euh, les titres des journaux et ça va continuer en 2022. Quels sont les enjeux desquels on n'est pas en train de parler euh, que voyez-vous qui pourrait se passer en 2022 qui n'est pas dans les journaux ou qui n'obtient pas l'attention que cela mérite? Est-ce que je pourrais te demander de commencer avec cela, Alana? Bon, bonne question, Deb. Merci pour la question. Tu sais, je ne sais pas. Je suis très, très inquiète par rapport au fait qu'on n'a pas les choses en ordre dans le côté politique et qu'on n'a pas reconnu l'impact des politiques et d'obtenir des conséquences inattendues. Peut-être l'industrie en parle un peu, mais je ne pense pas que l'on ait l'attention suffisante du gouvernement. On se concentre au plan actuel de durabilité, de moins d'impact environnemental, l'impact sur le climat qu'a notre secteur mais on ne parle pas des risques. Quelles sont les conséquences inattendues 
de ce qui pourrait sembler comme de bons objectifs, mais on ne reconnaît pas quel serait l'impact sur notre possibilité de continuer à être durable, de continuer à produire des aliments de façon durable. Je ne suis pas sûre qu'on en, qu en parle suffisamment. Et je pense que l'industrie doit prendre les choses dans la main et tourner la page. Comment continuer à être durable? Il faut améliorer nos mesures de durabilité. Et je ne pense pas qu'on est en train d'en parler suffisamment. Ricky, que penses-tu sur un enjeu duquel on ne parle pas suffisamment? Bon, on a parlé un peu, Tyler, et je pense qu'on a tous et toutes vu une augmentation dans les prix des aliments. On en parle et après cela, tu sais, on a des problèmes avec comment en fait livrer des aliments abordables à ces gens, des aliments sains pour ceux qui en ont besoin. Et cela va être un défi, une tension. Et je sais que euh, Sylvain Charlebeau, mon collègue à Guelph et euh, d'Alousie, a un indice de prix euh, des aliments. Et cela m'effraie quand on voit les prix accrus dans l'alimentation. Donc, comment allons-nous gérer cet enjeu? Et je pense que ce qui s'est passé aussi est que à cause de toutes ces choses qui sont en train d'avoir lieu en même temps, le changement, climat, le changement climatique, la COVID, etc., on est tout à fait en mode réactif au lieu d'être proactif. Un collègue à moi qui est dans les États-Unis et j'ai la fortune d'être au conseil de sa fondation où il finance des choses, me dit on ne va financer que des choses qui sont tout à fait folles. On ne le fait pas au Canada. On est tellement euh, averse au risque. Les idées folles, oui, probablement, elles ne vont pas se développer, mais c'est peut-être euh, le brillant que nous devons découvrir. Et en fait, en temps de crise, nous devons prendre des risques aussi. C'est intéressant, ces idées. Kathleen, quel est un enjeu duquel on n'est pas en train de parler suffisamment, selon toi? Euh, tu es en mode de, de sourdine. Je pense que je voudrais commencer par dire que la raison pour laquelle on est en train de parler des mêmes choses, c'est parce que ces choses continuent à être des problèmes. Euh, on a mentionné le rapport Barton, il y en a des autres. Il nous faut résoudre ces problèmes. C'est pour ça que les gens continuent à en parler. Mais je pense que ce qui va se passer l'année à suivre, c'est que l'une des tendances est que l'on va voir des couches et des couches de pression sur un système qui est déjà arrivé à sa limite, avec des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, et quand le gouvernement reviendra à son monde normal, il va établir davantage de réglementation dans la transformation d'aliments. On a beaucoup de règlements qui ont été reportés l'interdiction des plastiques, par exemple. On va voir de la pression ajoutée. On n'a pas beaucoup de capacité au sein de l'industrie, même dans les associations, pour vraiment gérer ces enjeux et faire une analyse complète nécessaire pour contribuer au développement des politiques, parce que même les associations et les entreprises se concentrent seulement à la gestion des crises. L'autre chose qui va passer, c'est les choses essentielles, la durabilité. Il faudrait vraiment nous concentrer à comment améliorer les choses, comment introduire davantage d'automatisation, comment devenir plus novateur. Et je pense que c'est le coup de l'occasion d'être tout le temps bloqué dans ce mode de crise. Il nous faut, au bout du fil, avoir ce qui était une politique industrielle, comment mettre tous ces facteurs et établir une feuille de route pour tous les secteurs et d'autres secteurs de l'économie aussi. C'est quelque chose qui nous manque. Donc, je vois plus de plus de pression euh, côté la question de DEB et des occasions ratées de contribuer à une discussion importante de politique que les gouvernements vont avoir, mais l'industrie n'aura pas la capacité de la, fa de la façon où nous devrions participer.
Là, monsieur de Levac. Oui. Oui, OK. <rire> oui. Un enjeu qui, qui attire pas l'attention qu'il qu doit. Il euh, y en a probablement plusieurs, mais ce qui me frappe et, et ça ressort, je pense, dans la discussion que nous avons ce matin, c'est que on dit souvent que dans le secteur, chacun des, des domaines, chacun des sous-secteurs travaille en silo, travaille de façon isolée. Il n'y a pas suffisamment de choses qui sont coordonnées. L'information qui circule sur les questions de l'agroalimentaire en général, commerce, production, innovation, environnement, tout ça, cette information-là, elle est traitée toujours de façon isolée, en silo, encore une fois, et on ne fait pas suffisamment le lien entre les effets, les impacts, les influences de chacun des secteurs sur les autres, chacun des sous-secteurs sur les autres. Et euh, quelques exemples bien précis. On a vu, euh, par exemple, des reportages sur la pénurie de vétérinaires dans certaines régions. Entre autres, je pense au Québec, là, en Abitibi-Témiscamingue. Bon, euh, pénurie de main dœuvre dans un secteur très spécialisé, et donc, ça veut dire le lien avec la formation dont parlait Ricky tantôt. Euh, effectivement, il faut, il faut établir ce lien de façon plus serrée. Pénurie de la main dœuvre dans les usines de transformation alimentaire, on en parle beaucoup. Mais quels sont les effets sur le marché réellement? Quels sont les effets sur l'exportation? Quand on pense, par exemple, le Colimel dans ses activités en Alberta et au Québec, est en train de réduire ses, ses, ses capacités de réduire ses productions, ben, l'effet, il va être très direct sur le commerce. On va donner priorité très certainement au commerce canadien, mais on va réduire l'exportation. Quel lien on fait avec ça, avec la volonté politique énoncée à Ottawa sur le fait qu'on veut réduire sa dépendance face à la Chine? Euh, Est-ce qu'on peut relier tout ça? Le fait qu'on va produire moins chez le plus gros producteur de viande de porc au Canada, est-ce que ça ne fait pas un peu l'affaire du dans le contexte où on voudrait réduire les, notre lien ou notre dépendance à la Chine, autant pour les importations et les exportations. Et il y, y en a une multitude de choses comme ça qu'on ne relie pas les unes aux autres. Et euh, tout, tout le système canadien de gestion de l'offre, euh, supply management, tout ça euh, risque de, de, de souffrir, non pas des ententes commerciales, parce que ça, on... On a trouvé un modus vivendi, là, on, on réussit à s'entendre. Mais, par exemple, de voir qu'un gros abatteur de volailles, Excel d'or, qui euh, est obligé de, de dire euh, « nous ne sommes pas capables de fournir le marché intérieur ». Donc, la gestion de l'offre, qu'est-ce qu'il advient avec ça? Est-ce que d'autres provinces vont pouvoir augmenter des productions pour fournir un marché comme le Québec? Peut-être, mais ça veut dire qu'il y a une une déstabilisation du système dans tout ça. Et je, on pourrait, je pense, prendre une multitude d'autres exemples qui font que, effectivement, on, malgré des politiques canadiennes d'orientation générale de l'agriculture, je pense par exemple à la déclaration de Guelph des ministres de l'agriculture tout récemment encore, je pense à la politique bioalimentaire du Québec. Bon, malgré toutes ces politiques-là, est-ce qu'on a en place véritablement la façon de coordonner tout ça d'une part et donc d'amener face à la société un énoncé réel des impacts globaux de tout ce qui se passe dans tous les secteurs et sous-secteurs, la recherche, l'innovation, la formation, le recrutement, l'immigration. Il faut attacher tout ça. Il faut véritablement que les politiques se traduisent par... Euh, une, une ligne d'action coordonnée et donc aussi une information mieux coordonnée sur les impacts et les interrelations de tout ça dans la société canadienne. Merci, merci. Euh, Monsieur Levac, je vais rester avec vous pour un instant puis je vais offrir euh, une opportunité à les autres euh, panélistes après de répondre à la question aussi, mais, mais nous avons reçu plusieurs questions sur votre réponse sur les enjeux de la pesticide qui démontre les dynamiques qui existent et la, la difficulté qui, qui, qui existe autour de la, la, la question de l'avenir de, de la pesticide et les réglementations euh, autour des, des pesticides euh, au Canada. Euh, les questions incluent, par exemple, ou les commentaires incluent, par exemple, 
euh, le fait que, que nous sommes en train, le gouvernement sont en train de nous dire qu'on devrait avoir confiance dans les vaccins pour la COVID, euh, que la, la système fonctionne, que la science fonctionne. Euh, mais ça semble qu'avec les pesticides, nous sommes en train d'être, les gens, les gens sont en train de dire que, que peut-être le cadre réglementaire euh, fonctionne euh, mal, euh, qui, 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 qu'on ne peut pas avoir la même confiance dans le cadre réglementaire que, que, que nous sommes supposés avoir avec euh, les vaccins du COVID. Euh, encore une question sur euh, comment est-ce qu'on peut euh, trouver une un meilleure solution pour, pour avoir une, une utilisation judicieuse de, des pesticides, mais, mais aussi un point de vue euh, de l'Europe qui, qui nous, qui nous ra, ramène le fait que, que même euh, les agriculteurs européennes sont en train de, de demander euh, pour euh, l'accès, sont en train d'être euh, préoccupés par l'impact sur le rendement et demandent euh, des autorisations euh, d'urgence pour avoir accès à des produits comme euh, les néonicotinoïdes puis, puis les glyphosate. Il y a beaucoup de questions euh, là, point de vue, euh, Lina, mais, mais peut-être un mot de vous, puis je vais offrir un, un, un chance aux autres de répondre aussi. Oui, euh, c'est tout à fait vrai de, qu'il y a contradiction devant le fait que quand il est question de pesticides, on dit qu'il ne faut absolument pas se fier aux entreprises, aux fabricants, il faut euh, faire de la recherche indépendante. Oui, c'est vrai, il faut en faire de la recherche indépendante. Mais pourquoi on dit qu'il faut se fier aux entreprises fabricantes de produits chimiques, de pesticides et face aux vaccins, on dit « pas de problème ». Euh, on, on leur fait confiance, euh, on utilise les vaccins, etc., etc. Ça démontre encore une fois que l'information, l'information sous toutes ses formes, venant des milieux euh, très spécialisés, c'est sûr qu'il y aura la confrontation, qu'il y a, mais il faut savoir le plus possible. Et des émissions spécialisées, je regardais en fin de semaine dernière un reportage télévisé euh, sur, de Radio-Canada sur 24-60, l'émission avec euh, l'émission découverte sur euh, justement cette question des vaccins. Ben, il en faut des, des dizaines, des centaines de ces émissions-là à travers le pays sur toutes les questions, pas seulement la question des vaccins. Donc, l'information, oui, il y a actuellement contradiction et il faut absolument que l'on passe la lumière là-dessus. Et d'autre part, lorsqu'on parle de l'Europe pour ce qui est des pesticides, oui, il y a des pressions pour, euh, de la part de producteurs qui voudraient utiliser, pouvoir utiliser certains produits qui sont limités, qui sont interdits actuellement en Europe. Mais en parallèle, il ne faut pas oublier que l'Union européenne et certains pays de l'Union européenne sont en train de, de travailler des plans de réciprocité pour demander à des pays extérieurs de ne livrer sur leur territoire que des produits qui répondent aux normes de leur propre territoire. Donc, euh, il y a toute cette question-là, et, et, et le Canada pourrait faire de même. Le Canada est soumis à cette question de réciprocité sur certains marchés, mais le Canada n'impose pas de ré- réciprocité sur son marché à lui. Euh, les fruits et légumes, etc., le, les inspections sont aléatoires. Euh, bon, il devrait y en avoir plus, bien sûr. Je ne dis pas que c'est catastrophique, mais il faut faire attention, il faut surveiller tout ça. Et euh, effectivement, on démontre qu'en Europe également, on fait face à des problèmes qui sont semblables à ceux que j'énonçais au tout début. C'est qu'il faut davantage de recherche pour des produits de remplacement, davantage de recherche pour en arriver à des méthodes plus douces pour l'environnement, mais aussi efficaces pour la production, parce qu'il ne faut pas diminuer considérablement la production. Au contraire, au cours des prochaines années, il va falloir l'augmenter. Donc, euh, il faut coordonner encore une fois tous ces points de vue-là, toutes ces orientations-là. Et comment le faire? Bien, c'est de, par l'injection de fonds publics, absolument, dans la recherche, le développement, le choix de technologie, le soutien à des groupes de recherche, etc., etc., etc. Merci. Uh, Alain, I saw you uh, nodding along. And your, your Alana, thoughts on... uh, tu as de la tête. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose concernant cette question? Désolé, inaudible, interprète s'excuse. OK. Ce que je voudrais ajouter, absolument, c'est une contradiction totale. La science, si la science est importante et crédible, donc ça devrait être important dans toutes les composantes de la science. Les vaccins, oui, 
sont prouvés scientifiquement et sont importants. Et les pesticides aussi, les fertilisateurs aussi, et, et d'autres outils et pratiques agricoles. Donc, on ne peut pas euh, faire des contradictions côté euh, politique. Donc, euh, je pense que euh, la question est très importante. Et ce que je dirais est que la science propulse la durabilité. Donc, si la durabilité est l'objectif que nous allons avoir en science, donc la science est la solution. Mais nous devons vraiment être consistants côté science, en santé ou en agriculture, n'importe. Merci, Ricky. Voudrais-tu nous dire ce que tu penses là-dessus? Oui, je pense que c'est une analyse de risques et avantages classiques comme défi. Et tout ceci souligne euh, les politiques, les réglementations et heureusement au Canada, nous sommes très bons à cela. Quelques-uns pourraient alléger que c'est un fardeau très lourd, mais moi je dirais qu'on est dans un bon système. Merci. Euh, Kathleen, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Je ne vais pas parler de pesticides, ce n'est pas euh, ma spécialité, mais je veux répéter quelques-uns des commentaires. Avoir un système de réglementation fort au Canada et je pense euh, l'une des choses pour lesquelles on nous reconnaît au niveau euh, mondial. Notre système est sécuritaire. C'est sécuritaire de faire des affaires avec nous, d'accepter nos produits. Nous devons l'accepter euh, et cela euh, a à voir avec les systèmes d'approbation pour de différents produits dans cet espace, dans celui de la santé. Tout est fondé sur la science vraiment et nous devons reconnaître euh, que ce système, euh, le reconnaître et le respecter est fondé sur lui. Je ne dis pas qu'on n'ait pas de problème, qu'on ne doit pas améliorer certaines choses, mais il faut reconnaître euh, tout cela. Cela surgit dans mon industrie et je pense que dans d'autres industries aussi. Merci. Alors, on, euh, euh, on arrive à la fin euh, du temps. Ces discussions vont toujours... Euh, plus vite que ce que l'on veut. Euh, une question finale au groupe qui a à voir avec des commentaires que tous ont fait par rapport aux silos qui existent dans l'agriculture, le besoin de travailler ensemble, les défis que nous avons avec la cohérence par rapport à la création de politique. Et quand on voit les questions de la part du public, plusieurs de ces questions mentionnent le besoin d'avoir du leadership. Il y en a qui qui mentionne euh, la question de si on est en train de faire suffisamment de choses pour nous débarrasser des silos et, et pour projeter cette vision pour l'agriculture. Je me demande si vous pourriez euh, parler, chacun d'entre euh, vous et chacune d'entre vous, euh, sur comment livrer cette vision, cette cohérence euh, de, euh, côté euh, politique. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en 2022. Euh, quel pas devrait prendre le système agroalimentaire du Canada pour utiliser les forces, les actifs que nous avons pour nous regrouper et trouver des solutions aux problèmes auxquels on fera face en 2022? Est-ce que quelqu'un voudrait être le premier? Peut-être, Kathleen, je vais te donner l'occasion d'être la première. Certainement. Oui, je pense qu'on a fait un très mauvais travail à coordonner de différents niveaux du gouvernement autour des enjeux euh, avec la COVID. On a vu que c'est très difficile à faire, mais comme euh, je l'ai dit, euh, 8 000 transformateurs d'aliments, 3 000 épiceries euh, se sont, ont arrivé à faire ce qu'il fallait faire. Ce fut compliqué, on l'a fait, mais on a brisé nos silos, on a travaillé ensemble. Euh, c'est frustrant et difficile d'entendre de différents niveaux du gouvernement qui ont des débats les uns avec euh, les autres. Je ne pense pas que ça devrait être acceptable. Euh, on l'a vu, pendant la COVID, on posait des questions sur les vaccins ou même récemment les tests rapides. Euh, ce n'est pas acceptable, ce n'est plus acceptable. Je pense que la réponse à cela est de plus en plus que l'industrie doit prendre propriété de son avenir. Si les gouvernements ne vont pas créer de politique ou stratégie industrielle, c'est comme cela. Et en tant qu'industrie, alors nous devons euh, 
faire ce dont nous parlons et briser nos propres silos au sein de l'industrie, commencer à travailler ensemble davantage, commencer à identifier des visions communes pour les secteurs dans lesquels nous nous trouvons ou tout le système agroalimentaire et apporter le gouvernement là où nous en avons besoin. Je dois dire, c'est en train d'avoir lieu côté euh, main d'œuvre, code de conduite pour le système alimentaire. Nous voyons où l'industrie commence à guider tout cela et demander au gouvernement de soutenir ou habiliter, mais ne pas prendre un rôle de leadership. Je pense que les gouvernements, en fait, devraient être inquiets là-dedans parce que le pouvoir est en train d'être transféré. Ce n'est pas bon pour le gouvernement et la société en général, mais je pense que l'industrie doit jouer ce rôle de leadership. Alana, tu as passé du temps au gouvernement. Que penses-tu là-dessus? Je pense que Kathleen l'a dit correctement. L'industrie doit le propulser. Le gouvernement devrait le faire, mais pour de différentes raisons, ne le fait pas ou ne peut pas le faire. L'industrie doit prendre propriété de cela et voir, bon, quels sont nos objectifs en commun. Euh, on peut toujours être territoriaux, mais il faut le surpasser. Rien ne propulse la collaboration plus qu'une crise. Et en fait, on a passé par la crise de la COVID. Et maintenant, on n'est pas encore de l'autre côté, mais on trouve notre façon de faire les choses. Il y a trop de risques à ne pas être coordonnés, à ne pas travailler ensemble. À la Saskatchewan, par exemple, un plan provincial avec des priorités spécifiques, des règlements, des politiques, des ressources ont aidé à ce que cela ait lieu et l'industrie a été à la table et a été complètement d'accord parce qu'on l'a développé de, en collaboration avec l'industrie. Alors, si le gouvernement ne développe pas un plan, alors nous devons préparer le plan. Je ne sais pas si une table nationale ou une approche de coalition, je ne suis pas sûre, mais c'est quelque chose d'essentiel. Merci. Ricky, euh, que penses-tu? Sur cette question, et encore une fois, je pense que tu l'as mentionné auparavant, mais le rôle des universités là-dedans, bon, je vais dire, et c'est bon pour moi, que le conseil des doyens aurait un plaisir de faciliter une réunion euh, d'esprit, et il faut se rappeler de l'un des premiers principes en maternelle. Il faut partager dans la boîte à sable. Mais bravo à l'ICPA, les sous-ministres. Euh, on a eu un forum de sous-ministres. C'est quelque chose de formidable que vous avez pu faire regrouper cinq sous-ministres ensemble parce que je sais que leurs horaires sont fous. Je pense qu'il faut faire un suivi là-dessus. On travaille euh, avec euh, votre organisme, avec l'association d'université, euh, avec... Euh, avec euh, le CFA, il faut parler des défis, euh, il faut avoir un plan de comment répondre à ces défis. Je pense qu'on parle assez d'identifier les défis, je pense que nous savons tous et toutes quels sont les défis, il nous faut tout simplement un plan d'action. Euh, Tyler, merci. Euh, merci. Est-ce que c'est à moi, oui? Oui, oui. Oui, excusez. Le son avait coupé un petit peu. Bon, euh, écoutez, je suis essentiellement d'accord avec tout, tout ce qui vient de, de se dire. Euh, juste une petite note en passant. Euh, tantôt, quand je parlais du système et tout ça, là, je ne remets pas le système en cause au Canada. Euh, Ricky disait qu'on a un bon système au Canada. Oui, je suis d'accord, effectivement. Il ne s'agit pas de le démolir, il s'agit simplement de le bonifier, de le compléter et de le financer davantage de façon à ce que nos outils soient plus développés et que notre capacité à faire face à cette obligation d'innovation, de recherche, euh, d'amélioration de nos productions, de nos transformations, etc. etc. Donc, on améliore le système. Ben, pour ce qui est de, de comment on pourrait sortir de ces silos-là, ben, il, il faut créer davantage d'outils euh, qui soit euh, interne à chacune des provinces peut-être, mais qui soit aussi pan-canadien. On est capable de le faire. Euh, il suffit que l'on mette en place certains, certains mécanismes et certains réflexes pour, de façon plus systématique, mettre en commun euh, ce qui se passe dans notre sec grand secteur agroalimentaire au pays. Je pense, par exemple, les transformateurs alimentaires qui se sont créés, une association pan-canadienne, 
euh, il y a deux ans maintenant, et qui constitue un outil par lequel euh, ce groupe, dans toutes les provinces, peut euh, intervenir et influer sur des politiques ou des orientations. Je pense à une autre chose qui est une démonstration et qui est très peu connue, c'est que euh, face à la pandémie actuelle du COVID-19, euh, il apparaît que l'on était beaucoup moins préparé que le monde agroalimentaire était préparé, par exemple, à la possibilité de l'arrivée sur notre territoire de la fièvre porcine africaine. Et euh, il y a véritablement une coordination pan-canadienne énorme, très efficace, mise à jour constamment, qui a été euh, mise en place et qui a permis jusqu'à maintenant de, de voir s'il n'y avait pas des urgences à travers le pays ici et là et de freiner les risques. Si on pouvait agir dans ce domaine, dans tous les domaines comme on le fait dans le domaine de la santé animale à travers le pays, bien, je pense qu'on réglerait, euh, on trouverait des pistes de solutions beaucoup plus facilement pour l'ensemble de l'activité agroalimentaire au pays. Merci beaucoup. Um, thank you everyone. Thank you to all of the panelists. Merci à tout le monde. Merci à tous et toutes les panélistes pour votre engagement d'aujourd'hui. J'ai vraiment euh, profiter de cette discussion si énergétique et par rapport à trouver des solutions, je pense que tout le monde en a parlé. On fait un très bon travail à comprendre nos défis, mais comment nous regrouper pour développer ces solutions afin de pouvoir prendre avantage de tout le potentiel et maximiser le potentiel du système agroalimentaire du Canada comme fournisseur de sécurité alimentaire euh, au pays et au niveau international et pour propulser le succès du Canada. C'est un défi euh, à l'interne, à l'ICPA. On parle du rôle que l'on peut prendre et on attend avec impatience de nous engager avec vous, tous les participants au webinaire et d'autres collaborateurs dans l'année à suivre. Merci encore une fois. Tous les participants vont recevoir un lien à l'enregistrement qui sera disponible. Si vous voulez le partager avec d'autres dans votre réseau, veuillez le faire. Nous vous invitons à rejoindre la liste de distribution de l'ICPA pour savoir ce qui se passe côté recherche et webinaire. On a un webinaire qui s'approche le 16 février concernant la santé du sol avec le docteur Susan Wood Baum, qui est boursière distinguée, et notre boursière doctorale, Marie-Élise Samson. Restez à l'écoute par rapport à ce webinaire. Merci encore à tout le monde et profitez du reste de votre journée. J'espère que ceux qui ont une mauvaise météo puissent le traverser facilement et j'espère qu'on puisse profiter d'un 2022 très réussi. Merci beaucoup et bonne journée à tous et à toutes.